Baadhi ya wakazi wa Zanzibar wamekuwa na maoni tofauti juu ya uamuzi wa Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kuifuta mitihani ya kidato cha pili baada ya kubaini udanganyifu uliosababisha kuvuja kwa mitihani hiyo. Alisa ana taarifa zaidi. Siku moja baada ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar kutangaza kufuta mitihani yote ya kidato cha pili ilikuwa ikiendelea visuani humu. Azam News imezunguka katika viunga vya mji wa Zanzibar kuzungumza na baadhi ya wanafunzi, wazazi na walimu wakitueleza jinsi walivyopokea taarifa hiyo. Tunasikilisha sana kama sisi ni wazazi kwa sababu tumeshatayarisha watoto wetu kufanya hii mitihani. Lakini kinatusikitisha sana kitu kwa, kwa nini hawa wanafunzi na wadogo wakaupata huu mtihani? Eh? Nani alofanya ishu hii? Kwa sababu sisi ni wazazi tumeshawatarisha hawa watoto kwa taifa letu la kesho. Ni waombe ndugu zangu wanafunzi kwamba inapotokea kazi ya kama hii ya kuvuja kwa mitihani basi wasione kwamba wamefaidika wame lakini kwamba wanakula hasara kwa sababu elimu ya sasa inataka nini kilichokuwemo ndani ya kichwa chako na sio tu kile ulichokiandika. Kwa hiyo wasichukue kama ni fursa kwao lakini wachukue ni hasara na wasiweze kutumia wasijiingize katika mambo haya ya udanganyifu na na masikitiko makubwa kwa kufuta kwa kufutwa mtihani huu form 2 kwani tulikuwa tumejipanga vizuri na waliofanya uharibifu huu wa mtihani wakamatwe hawa haraka sana ili watu mitihani ufanywe tena katika hatua nyingine waziri wa elimu na mafunzo ya mali Zanzibar Riziki Pembejuma amekutana na wajumbe wa baraza la mitihani na kusema kuwa vyombo vya dola vinaendelea na uchunguzi wa kadhi ya hiyo huku akisisitiza kuwa mitihani hiyo itarejewa kabla ya kumalizika kwa mwezi huu wa Disemba yoyote ambayo tabainika kwa sababu unasema kwamba kuna watu tayari washakuwa ni suspect nadhani imeeleweka kuna watu tayari ni suspect wa hili jambo kwa hiyo hawa hatuwezi kuweka hadharani tukasema ni nani na nani na nani lakini uchunguzi wa bokoma ikamilika na ukathibitika kama hao ndio hasa ama kuna watu ambao wao labda ni migongo migongo tu kuna migongo mingine basi sheria itafuata mkondo wake walipokea swala hili kwa sababu halikufanywa kwa sababu ya kuwa kuamua wanafunzi au wazazi halikufanywa kwa lengo hilo Tunaamini kwamba limefanywa kwa nia njema kabisa kutokana na matatizo yalitokeza kwa sababu mtihani ili uwe mtihani lazima uwe na taratibu zake zifuate taratibu zake ili ufanye kwa taratibu hatimaye atakayefaulu wa faulu wa msingi wa hati pamoja na kufutwa kwa mitihani hii wazazi wametakiwa kuendelea kuwasisitiza vijana ambao ni wanafunzi watahiniwa kujisomea na kusubiri tarehe ambayo mitihani hii itafanywa tena na kurejea katika mitihani hiyo kutoka Zanzibar Mimi ni Ali Isa Azam News.